যে মক্কায় পান নাই ধান নাই পান সুপারিও নাই তরি তরকারিও নাই এখন কিন্তু হয় অনেক এখন কিন্তু এবং নবী হাদিসে বলেছেন কেয়ামতের আগে কেয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে মরু আরবের মধ্যে শাক সবজি প্রচুর পরিমাণে ফলবে এখন ফলতেছে তখন কিছুই ছিল না নবীর জমানায়ও ছিল না আজকে মা বাপ সব আত্মিষ্ট মা বাপ অস্থির ছেলে ওই হয়ে গেছে ওই হয়ে গেছে সব জ্বালার বড় জ্বালা এখন টাচ মোবাইল টাচ মোবাইল আগে সিনেমা দেখার জন্য টাকা জোগাড় করা লাগত গাড়ি ভাড়া দিয়ে শহরে যাওয়া লাগত সেখানে টিকিট করে লাইন ধরে ঢুকা লাগত এখন প্রত্যেকের পকেটে সিনেমা হল আসে না নাই আসে না নাই তাহলে দেখেন দাঁত জাল এগুলোর পিছনে কিন্তু দাঁত জাল বর্তমান প্রগতি বলেন প্রযুক্তি বলেন অর্থনীতি বলেন রাজনীতি বলেন বিশ্ব শাসন বলেন সব কিছু দাঁত জালের কবলে চলে গেছে বলবেন যে আপনি কি এগুলোর বিরুদ্ধে না এই যে টাচ মোবাইল এখানে নাচ গান আছে লালে লাপ্পা হারে টপ্পা আছে নাকি নাই আবার এখানে গুগল আছে উইকিপিডিয়া গুগল আছে উইকিপিডিয়া আছে আমার নাতিরা এগুলো এখন আসে তোর ওই লালে লাপ্পা লালে লাপ্পা হারে টপ্পা এইটাই চাইলি গুগলে ঢুক গুগলে ঢুকে দেখ নবী যে হাদিসে বলেছেন দেড় হাজার বছর আগে ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিব তেল আবিব থেকে উত্তর পূর্ব দিকে একটা শহর হবে শহরটার নাম হবে লুদ লুদ লামদাল পেশ লুদ শহরটার নাম হবে লুদ এই লুদ শহরের গেইটে ঈশাল ইসালাম দাজ্জালকে তলোয়ারের আগাতে হত্যা করবেন বলুন যে বোমা টোমা নাই রাইফেল নাই না সব লোক আপ দেড় লোক হয়ে যাবে আবার ফয়সালা তলোয়ার সে হোগা তলোয়ারের যুদ্ধ আবার আসতেছে বিশ্বাস করেন 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 প্রিয় ভাইরা আপনি এল ডাবল ও ডি এল ডাবল ও ডি গুগলে অথবা এল ডাবল ও টি লুট অথবা লুট সার্চ দেন লুট শহর চলে আসবে বিনগরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট তেল আবিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে লুডের লাগোয়া তারা আরেকটা বিমানবন্দর করেছে বিনগরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এবং পুরো ইসরায়েল যে ইহুদিরা বিশ্বাস করে তাদের মুক্তিদাতা হজরত দজ্জাল হজরত দজ্জাল এই এয়ারপোর্ট দিয়ে আসা যাওয়া করবে পুরো দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং দরজা এসে ইহুদি জাতিকে পুরা বিশ্বের নেতৃত্ব তাদের হাতে এনে দেবে এটা ইহুদিদের বিশ্বাস আজকের জেরুজালেম আজকের বাইতুল মকদাস আজকের পশ্চিম তীর আজকের সেখানকার কিছু আপনি যদি একটু চোখ বন্ধ করেন নবী দেড় হাজার বছর আগে বলেছেন আমি যখন এগুলো আলাপ আলোচনা করা শুরু করি তখন আমার মনে হয় ঈশাল আসলাম আপনার ঘরের দুয়ারে এসে কলিং বেল টিপতেছে ঈশাল আসলাম ইয়া ইমাম মাহাদি ইমাম মাহাদির পিছনে ঈশাল আসলাম আপনার বাড়ির দরজায় চলে এসেছে ঈশা মাহাদি নবীজি হাদিসে সত্তরটা লক্ষণ বলেছেন সত্তরটা সত্তরটার মধ্যে শিশুটিটা হয়ে গেছে বাকি আছে কয়টা কিছু কিছু ইসলামিক বিশেষজ্ঞ তাদের মতে হাদিসে নবীজি যে বলেছেন দাঁত জাল সর্বশেষ যে মুসলিম যুবকটাকে কতল করবে জবাই করবে ফিলিস্তিনে সেই যুবকটা জন্মগ্রহণও করেছে সেই যুবকের যখন মুখোমুখি হবে ফিলিস্তিনের দাঁত জাল তখন দাঁত জাল বলবে তুই আমারে খোদামান আমি তোর মা বাবা মরা বাবারে কবর থেকে জীবিত করে তোর সামনে নিয়ে আসব যুবক বলল যে না আমি এটা বিশ্বাস করি না দরজাল তখন ওর মরা বাবার নাম ধরে ডাকবে কবর ফেটে যাবে ঘোড়া বাবা তার সামনে এসে উপস্থিত হবে তখন দরজাল বলবে তুই আমারে খোদা বলে বিশ্বাস কর দেখ আমি মুর্দাকে জিন্দা করেছি আমি এই করেছি আমি সে রুদ্র আকাশে দরজাল বলবে বর্ষিত হোক 
এই রোদ্রের মধ্যে কোন ঘাত দিয়ে মেঘ আসলো ঝুমঝুম বৃষ্টি নেমে গেল দরজার সূর্যকে বলবে স্টাফ হিয়ার স্টাফ হিয়ার খবরদার আগাস না এখানে থামি থাক সূর্য থেমে যাবে আর এগুলো দেখলে মজবুত ইমান যাদের থাকবে না সব দরজালের পিছনে চলে যাবে দরজালের পিছনে চলে যাবে আল্লাহ বাগ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন নবীজি হাদিসে বলেছেন যে দরজাল যেই কথাগুলো রাসুলের সাহাবি তামিমে দাহারি তার কাছে বলেছে আমি যখন পৃথিবীতে আসব তখন তাবরিয়া উপসাগরে পানি থাকবে না তাবরিয়া উপসাগর তাবরিয়া উপসাগরে একদিকে সিরিয়ার গোলান হাইট আরেকদিকে ফিলিস্তিন আরেকদিকে ইসরায়েল ইসরায়েল তাবরিয়া উপসাগর এত গভীর ছিল এত মিষ্টি পানি ছিল এত সুস্বাদু মাছ ছিল সেখানে এখন তাবরিয়া উপসাগর সারা দিন ইসরায়েল সামান্য পানি তলায় সামান্য সিরিয়ার গোলান হাইট পাহাড় থেকে যে পানিগুলো নেমে আসে এগুলোকে পাইপ দিয়ে টেনে ইহুদিরা তাদের ইসরায়েলে নিয়ে যায় শেষ কাজ করে খায় এই করে সেই করে বিকালে যে সামান্য একটু পানি জমা হয় এইটাকেও টেনে নিয়ে যায় নিয়ে মরুভূমিতে ফেলে দেয় কিন্তু ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে পানি খাইতে দেয় না সিরিয়ার মুসলমানদেরকে পানি খেতে দেয় না সেটা আজকে প্রায় শুকিয়ে গেছে দাজ্জাল সেদিন বলেছিল আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন বাসানের খেজুর বাগানে খেজুর থাকবে না মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে যে এলাকাটা ইশালা সালাম যে খেজুর বাগানের মাঝখানে একটা পাথরের বেদি আছে উঁচু বেদি যেইটার উপরে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ বক্তব্য রেখেছিলেন ভাষণ বলবো ইসাব না মারিয়ামা আমার সাথে এসে আল্লাহ দিন কায়েমের ব্যাপারে কে আমাকে সহযোগিতা করতে রাজি আস কাল আল হাওয়ারি ইউনা ঈশা নবীর একজন একদল সাহাবি জীবন বাজি রেখে তারা এগিয়ে এসে বলছে নানু আনসার বাকি বনি ইসরায়েল যারা রিটার্ন ব্যাক করলো বিশ্বাস করলো না যারা ইসালা সালামের উপরে নবুয়ত আখেরাত বিশ্বাস করেছে আমি আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছি বিরোধী অনেক অনেক বেশি ছিল কিন্তু তারা দাঁড়াইতে পারে নাই ভাই একটু হিসাব করেন বদরে মুসলমান কয়জন তিনশো তেরো আলহামদুলিল্লাহ কাফের কত এক হাজার এক হাজার ওদের অস্ত্র ছিল তীর তলোয়ার নেজা বললাম সেই যুগের সব ছিল সব কিছু ছিল আর এই তিনশো তেরো জনের মধ্যে তলোয়ার ছিল নয় খান নয় খান মোট তীর ছিল অল্প কিছু নেজা বললাম ছিল মাত্র কয়েক খান হাতে গোনা সব খালি হাতিয়ার নাই আল্লাহ এত নাজিল করলে নবী বলবেন চলো বদরে যেতে হবে সাহাবার এসে বলেন ইয়ার আসুল আল্লাহ আমারে তলোয়ার দেন আমারে বললাম দেন নেজা দেন আমি কি নিয়ে যাব কাফেরা তলোয়ার অস্ত্রের উপরে ভরসা করে মোমেনরা অস্ত্রের উপরে ভরসা করে না ইমানের উপরে ভরসা করে আর আপনি যদি ইমানের উপরে ভরসা করে আগান আপনাকে দলন করার মতো আপনাকে নরম করার মতো পরাহিত করার মতো শক্তি দুনিয়াতে আগেও ছিল না এখনো নাই ভাইরা এখানে আরো অনেক কথা ফোরাত নদী শুকিয়ে যাবে নদীর তলা থেকে সোনার খনি বাইরে গেছে প্রায় এখন চাকা চাকা বা নানা জায়গায় পাওয়া যায় ফোরাত নদীতে এখন পানি নাই তারপরে উপসাগরে পানি নাই বাইসানের খেজুর বাগানে খেজুর নাই জোগাড়ের খুব শুকিয়ে গেছে নবী যা বলেছে সব হয়ে গেছে এই সময় আমার যুবক তরুণ ভাইরা তোমরা যদি সব জড়তা সব দুর্বলতা এগুলো পরিহার করে আল্লাহ দিনের পক্ষে কোরআনের পক্ষে দিন কায়েমের জন্য সাহাবার মতো দাঁড়িয়ে যেতে পারো নবী বলছেন আল্লাহু আজর মেয়াতে শহীদ তাদের এক একজনের আমল নামায় আল্লাহ একশত শহীদের সব দান করবেন সাহাবারা বদর অহুদ খন্দকে জীবন দিয়ে পাইছে এক শহীদের সব 
আরাজ কে ফেতনার যুগে আপনি ইসলামের জন্য যদি কাজ শুরু করেন দায়ের আল্লাহ হিসাবে আপনি যদি দায়িত্ব পালন করেন আপনাকে আল্লাহ একশত শহীদের সব দান করবেন যুবক ভাইয়েরা এখন মোবাইল ফোন টাচ টাচ মোবাইল ভাই এটা তো এক নম্বরে আপনার চোখের জুতি নষ্ট চোখের কার্ড নিয়ে আমরও যায় ওই যে ছোট ছোট ইসা গুড়া ইসা গুড়া এগুলো লইয়া করতে করতে চোখের কার্ড নিয়ে আঘাত করে কার্ড নিয়ে তো মরে যায় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনার ব্রেনের সবচেয়ে মূল্যবান সেল কোর্স যেটা আপনার অনুভূতি যেটা আপনার বিবেক জ্ঞান বুদ্ধি এটা তো আঘাত করে এই সেদিন বরিশালে মাফেল শেষ করে আমি রওনা করব তখন কবিটি খুব আন্তরিক এখন একটা ছেলে নিয়ে আসলো ক্লাস টেনে পড়ে গাফুজুর আমাদের ভাইবাটা একটু দোয়া করেন তোর নাম কি কি কর তোর নাম কি বুঝি না আসলে আমি জিজ্ঞেস করি বাংলা সেইটাও বোঝে না এরপর আমার দিকে যে তাকিয়েছে দেখান যে চোখের জুতি এটা কার নিয়া শেষ হয়ে গেছে তার মগজের আসল সেল যেটা অনুভূতি এটা শেষ হয়ে গেছে আমাকে কি খুব রেনি আসিল ক্লাসে সেকেন্ড বয় আসিল উলানিয়া হাই স্কুল উলানিয়া হাই স্কুল সেকেন্ড বয় আসিল আমি এখন কি করে লেখাপড়া তো দূরের কথা খায়ও না শোয়ও না ঘুমায়ও না গোসলও করে না হ্যাঁ মোবাইল টোবাইল বেশি টিভে নাকি মোবাইল ঘোড়া তো এই রোগেই মরছে ঘোড়া তো এই ব্যারামেই মরছে কত নিষেধ করেছি কত নিষেধ করেছি কিন্তু পারি নাই এখন এই মোবাইল টিপতে টিপতে এখন আল বলা হয়ে গেছে দেয়াল্লা সিনের নিও দেয়াল্লা বেরাজ্যা সিনের নি বেরাজ্যা আমি নোয়াখালীর বাসায় বুঝার সুবিধার জন্য বলছি অনেক যুবক এইভাবে বেরাজ্যা হয়ে গেছে তোমরা কি হইতে চাও এই টাচ মোবাইলের মধ্যে একবারে শুরু থেকে সব নবীর জীবনী আছে টাচ মোবাইলে গুগল আছে উইকিপিডিয়া আছে বদরে সাহাবি কজন তাদের কি নাম এটা আছে ওহুদের সব ইতিহাস আছে সকল নবীর আসলের ইতিহাস আছে এই টাচ মোবাইলে আশারায় মোবাসারা কয়জন কি কি নাম এগুলো আছে চার মজাবের চার ইমাম তাদের জীবনী আছে চার তরিকার চার ইমাম তাদের জীবনী আছে এই থেকে শুরু করে এক করে শুরু থেকে পুরো দুনিয়ার ইতিহাস এই টাচ মোবাইলে আছে আর এই টাচ মোবাইল এর লগে আরেক দল আছে তারা আবি জাবি খায় আবি জাবি চিনেন তো আবি জাবি আডিয়া মুড়ত যাই হাঁদায় কলা মুড়ত যাই খায় সঙ্গে গাছ আর কল কি এইটাও টানে কোন দেশকে নষ্ট করতে হলে দখল করতে হলে ইবলি যুগে যুগে সেই দেশে প্রথম নেশা ঢুকিয়ে দিয়েছে নেশা এরপরে এমন বাদ্যযন্ত্র লালে লাপা ঢুকাইয়া দেয় যাতে করে যুবকগুলো সব কি লাইলেও কথা কয় না মাইলেও কথা কয় না অনেক যুবক কিন্তু এইভাবে ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে আগামী দিনে এই দেশ তোমাদের নেতৃত্ব তোমাদের এখন আল্লাহর নিয়মত ব্রেন চোখ হার্ট বাল লিভার কিডনি এগুলো সব তোমরা যে এইভাবে অবঘাত নষ্ট করে দিচ্ছ এরপরে আমার কাছে অনেক মানুষ আসে ভাই ফখর না আল্লাহ শোকর এক বুড়ি একটা ছেলে নিয়ে আসছে গজুর কতক্ষণ আর দেয় আইসি ডাক্তার কবিরাজ দেয় আইসি ব্যাকে কে বড় হুজুরের কাছে লই যা আমি কি হয়েছে কন এই ছেলেটা এই পর্যন্ত বহু দু গাছ লি গেছে এই যুবকরা শোনো দুই বা দুই আমি বিয়া করাইছি বহু দু গাছ লি গেছে এখন আরেক জায়গায় সাইতে আসি তারা রাজি হয় হয় না হয় হয় না আমি কি রে তোরা আমার ছেলের কাছে মেয়ে দিবি না কই তোমার ছেলে রোলে বলে হাবু নাই হাবু হাবু সিনসুনিও হাবু সেক্সুয়াল পাওয়ার সেক্সুয়াল পাওয়ার এই নেশা হিরোইন ইয়াবা গাঁজা এগুলোতে সেক্সুয়াল পাওয়ার নষ্ট হয়ে গেছে এখন বয়ে ও জারুয়া ও করুয়া তোর কোয়াল মুতিরে যাই 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 
তোমাদের জীবনে এই ধরনের ঘৃণার পরিণাম নেমে আসুক তোমরা কি চাও বহু স্যান্ডেল দিয়ে পিটাইয়া চলে গেছে তোর মতো মরা লাশের কাছে থাই আর কোন লাভ নাই প্রিয় ভাইয়েরা আমরা কোন দিকে যাচ্ছি সমাজটা কোন দিকে যাচ্ছে আমাদের সামনে কোন পরিণতি অপেক্ষা করছে দুই বছর আগে ব্যাটিগান সিটির খ্রিস্টানদের সারা দুনিয়ার নেতা পোপ 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 বাংলাদেশে আসছিল দুই মাস ছিল গ্রামে গঞ্জে এনজিও লেভেলে সব জায়গাত গেছে এরপরে যেদিন সে রোমে ফিরে যায় রোম তখন ঢাকা বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে সাংবাদিকেরা তাকে ধরল দুই মাস ছিলেন বাংলাদেশে কি দেখেছেন কি বুঝেছেন পোপ বলে অনেক কিছু দেখেছি অনেক কিছু বুঝেছি কিচ্ছু বলবো না একটা কথা বলি বাংলাদেশের যুবক তরুণ তারা যেন টাচ মোবাইল ব্যবহার এটা কমায় দেয় পারলে শূন্যের কোথায় নিয়ে আসে এই টাচ মোবাইলে বাই জাপানে গেছে প্লেনে উঠছি যুবক সব যুবক তাদের হাতে এই টাচ মোবাইল দেখি যে টাচ মোবাইলের মধ্যে তারা উইকিপিডিয়া গুগল ওই যে জ্ঞান জ্ঞান এগুলো তারা টাচ করে এইবারে টাচ করে করে আবার এখানে তারা আরেকটা মেশিনে এগুলাকে লোড করে যত মানুষ ট্রেনে আসে বুড়ারা পর্যন্ত ওই বসে বসে এখন ট্রেনে তো অফিসও না কাজও নাই এখন এখানে বসে বসে কালেকশন করে করে আবার এগুলাকে সেভ করে তারা দুনিয়ার সবার উপরে তথ্য প্রযুক্তিতে এমনি হয় নাই আর আমাদের যুবক তরুণ ভাইয়েরা হয় লাভ দেয় নয় খাপ দেয় নয় লালে লাপ্পা হারে লাপ্পা করে এটা করতে করতে তাদের দুনিয়াও শেষ আখেরাত বোধ আছে আখেরাত থাকতে হইলে আগে দুনিয়া থাকতে হবে যাদের দুনিয়া শেষ আল্লাহর কাছে তাদের আখেরাত বলতে কিছু নাই সব শেষ আজকে তফসিল মা পেলে শেষ পর্যায়ে যে কথাটা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই সেটা হলো এমন এক সময় আমি আপনাদেরকে কথাগুলো বললাম আপনারা ব্যবসা করেন এটা তো একটা বাজার অধিকাংশ নবী ব্যবসায়ী ছিলেন আমাদের নবী ব্যবসায়ী ছিলেন নাকি বেশি কেশি আমাদের নবীজি ব্যবসায়ী ছিলেন না অধিকাংশ সাহাবা ব্যবসায়ী ছিলেন চার মসজিদের চার ইমাম ব্যবসায়ী ছিলেন চার তরিকার চার ইমাম ব্যবসায়ী ছিলেন কাল রসুল উল্লাহে সাল্লাহ আলহি আসাল্লামা তেসা তো আসার রেজ কে ফিরতে যারা বান্দা রেজিক আল্লাহ দশ ভাগে ভাগ করেছেন দশ ভাগে ভাগ করে দশ ভাগের নয় ভাগ আল্লাহ ব্যবসার মধ্যে রেখে দিয়েছেন হালাল পথে মাপে কম দেয় না দুই নম্বরই করে না এক নম্বর মালের সাথে দুই নম্বর মাল মিশায় না আর কাস্টমার আসলে যে মিথ্যা কসম করে না মিথ্যা কসম কাস্টমার খুব খাতির না এখন কয় আপনার ইডার কেজি কত কারণ তো বন্ধু মানুষ খাতির না মানুষ কি কইতাম আমার এটা দেড়শো টাকার কি না তোরা এটা কত দিয়ে কিনছো এটা তো কাস্টমারে জিজ্ঞেস করে নাই কা আমি দেড়শো টাকা দিয়ে কিনছি আপনি কি দিবেন দেন অনেক বছরা দেখছে দেড়শো টাকাতে কি নেয় অন্তত দশ বিশ টাকা হইলো তো সে কিনছে মোটে পৌনে একশো টাকা পাঁচত্তর টাকা দিয়ে কিনেছে দেড়শো টাকার কিনা এরকম আছে না নাই জোরে কন আরে কাঁঠালের দোকান যেন কাঁঠালের দোকানে সোনার বাংলাদেশ কাঁঠালের মেশা দিক কালা দাগালা দিক নিচের দিকে বালো দিক উপরের দিকে ঠিক কিনা বলেন আম কিনতে যান আমের পোখের সিদ্ধ সব নিচের দিকে উপরের দিকে একটা পোখের সিদ্ধ নাই ঠিক কিনা বলেন এটা ইসলামে হারাম আমি ইউরোপে আমেরিকায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য জগতে কত দেশে আল্লাহ নিয়ে গেছেন এই কোরআনের সুবাদে দেখেছি সেখানে যেসব মাল গাড়ি থেকে নামায় কিছু মাল লোড আনলোড করার সময় প্যাকেটে ট্যাম গলে প্যাকেটে ট্যাম গলে ট্রাকের এখানে হুকের মধ্যে লেগে প্যাকেট একখান দিয়ে একটু নষ্ট হয়ে যায় এই ধরনের মাল যা আছে শোরুমে তাকে উঠাবার আগে এগুলাকে আলাদা করে করে তার শোরুমের সামনে বিরাট এক কাছের বাক্স আছে কাছের বাক্স এই বাক্সের মধ্যে এগুলাকে সাজায় রাখে বাক্সটার উপরে লেখা আছে রিডিউসড প্রাইস রিডিউসড প্রাইস হাফ দাম 
হাফ রেট পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখা গেছে জিনিসগুলো ভালো আছে পসে নাই সব ঠিক আছে কিন্তু প্যাকেট তেম গলছে সামান্য আর আমাকে তেম গলিয়া দিক এটা নিশ্চিত দিকে তারা এইগুলাকে বেশি বেশি কয় এটা তেম গলছে আপনার পছন্দ হইলে নেন দাম অর্ধেক কোনো দুই নম্বর আছে আমেরিকা ইউরোপের দোকান থেকে আপনি একটা সদাই কিনেন কিনার পরে আপনাকে চিন্তা করা লাগবে না দুই নম্বর তুই নম্বর নাকি এটা চিন্তা করা লাগবে না দুই নম্বরের কোনো কারবারে নাই এমনভাবে মনিটরিং করা হয় এরপরে আপনি একটা সদাই কিনলেন আপনাকে চিন্তা করা লাগবে না দামে ঠকলাম ঠকলাম নাকি দুই রকমের দাম হেই দেশে নাই গভর্নমেন্ট এমনভাবে মনিটরিং করে এককালে ল্যাটিন আমেরিকার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত সারা দেশে একদম সারা দেশে আর আমাদের পেঁয়াজের দাম বাড়লে কারণ বাজারে আড়াইশো টাকা এই এই দিন একই সময় মোহাম্মদিয়া কৃষি মার্কেট সেখানে সাড়ে চারশো টাকা এই সময় দাম বাড়লে সক বাজারে ছশো টাকা একটা শহরের মধ্যে এই অবস্থা বুঝলেন তো এগুলো অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস মান গাছা ফি না ফালাইসা মিন না যে জিনিস বিক্রি করতে এনেছে এই বিক্রিতব্য পণ্য এটা দোষ যে গোপন করে সে আমার মত নয় এই দোষ গোপন করা এটা আমাদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন মেয়ে বিয়ে দিছে আপনার গ্রামের একজনে বুঝার জন্য বলছি এখন জ্যৈষ্ঠ মাস আষাঢ় মাস আসছে ব্যয় বাড়িতে আম দেওয়া লাগবে নতুন মেয়ে দিছে জামাই বাড়িতে আম এখন বেগম রাত্রে কয়েকবার আমদের কইছে সাইয়েন আমি একটু দেখি ঠিকই লইয়েন যেন মদা না হয় টক না হয় নতুন আত্মীয়ের বাড়িতে দেব ঠিক একবার এক গ্রামে আম পাড়াইছে আমগুলো বড় বড় সাইজ রঙও কিন্তু একটা টাটকা হলুদ কিন্তু ভাই মুখও দিলে মাথায় একটা উকুনও থাকে না এত টক এন বেডা বেডিরে কয় কয়েকটা হোনালু হাতা দিত হোনালু হাতা দিত ভালো করে সাজাইত সাইজ ভালো আছে রং ভালো আছে বাজারে নিলে পয়সা ধরা যাবে হোনালু হাতা দি পাকাইছে রং যেন আরো পাকা হয় এরপরে এটা বুড়িয়া বাজারে লইয়েছে রোজার দিন রোজার দিন এখন ওই বেলা ভালো আম টোকায় ভালো সাইজের ভালো রঙের অনেকে বাইসা আমগুলো কি আপনার গাছের নি কহ কে পারছে কামই পারছি কারণ নতুন জামাই নতুন বউ প্রেস্টিজ ইস্যু মান সম্মানের ব্যাপার আমগুলো শুকা টুকোই বনি ভাই হ্যাঁ আমরা আল্লাহ দোয়াই দিলাম কারণ মিথ্যা কথা কইতে পারবো না আমিও রোজাদার আমিও রোজাদার রোজা মুখে রেখে বলছি আমু কামড় দিবেন আমার কথা মানো করবেন বাড়িতে দি মেয়ে শুদ্ধ আম শুদ্ধ ফেরত পাঠাবে ঠিক কি না বলেন বাংলাদেশ চিকন বুদ্ধি এই দেশে বেশি দরকারি বুদ্ধি আমাদের কম পরিশেষে একটা কথা বলে শেষ করছি ইসলামে ফিরে আসতে চাই না আমরা কোরআনে ফিরে আসতে চাই আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাইরা তোমাদেরকে নিয়ে আজকে আমি কথা বেশি বলেছি সব জায়গায় আমি বলি আগামী দিনে আশা ভরসা তোমরা ঠিকই না বলেন এখন তোমরা ইয়া ইয়াবা হিরোইন পপি এগুলো যদি খাও নেশা যদি খাও কুল্লু মস্কার হারাম হারাম এই জন্যই করা হয়েছে এগুলোর রিয়াকশন আছে রিয়াকশন আসেনি লিভার পেকে যায় কিডনি অকেজ নিউট্রাল হয়ে যায় ব্রেইন এটা নষ্ট হয়ে যায় এখন তারে কিছু জিজ্ঞাইলে বেলবালে মুখের দিকে নেই নিতে ওই হলাই গেল নাই তোমরা কি এরকম হইতে চাও বউ তোমা করে তিন রাতি দিস চলে যাক বুড়িয়ে কয় আমি কি আমনে ছেলে কিছু খাইটায় নাকি খাইটায় নাকি জন দেখলাম হুজুর কথা তো হেইডে কথা তো হেইডে আমার ভাইরা তোমাদের কি দিয়ে আমরা আশা করি আমরা তো চলে যাচ্ছি বিশাল মেয়াদ শেষ যে কে আমার তোমরা দেখবে আমাদের সময়টা ভালো গেছে তোমাদের সময় যে একটা প্রলয় কন্ড অবস্থা দুনিয়াতে সৃষ্টি হয়েছে এবং হবে এই কে আমাদের তোমরা ইমান ঠিক রাখতে পারবে না সব মিছিল করে জাহান নামে যাওয়া লাগবে হয় কোরআনের পথে আসতে হবে না জাহান নামের পথে যেতে হবে 
আমার যুবক তরুণ ভাইয়েরা আপনারা কি কোরআনের পথে আসতে রাজি আছেন নবীর সাথে বেহসতে যাবেন সাহাবাদের সাথে বেহসতে যাবেন তাবিন তাবে তাবিন তাদের সাথে একত্রে বেহসতে যাবেন আর যদি ইসলামের পথে না আসেন ইচ্ছা মতো চলেন স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করেন নেশা খান আর ওই আকাম কুকাম এগুলা করেন মানতা সাব বাহাবে কাউমিন বাহু মিন হোম একদল ফেরাউনের সাথে যাবে নমরুদের সাথে যাবে আবু জেহলের দল আবু জেহলের সাথে যাবে ঠিকই না বলেন আমার নবীর দল নবীর সাথে যাবে হাসের মাঠে কার সাথে যেতে চান কার সাথে যেতে চান সুলকাসে রোনাল্ডের মতো নবীর সাথে যাইতো যাইতো সাই আপনাকে মধ্যে নাই সুলের ডিজাইন যেটা এমন ভাবে কাছে এই দেয় এই দেয় এই ডমুক এই দেয় তমুক চুল কিভাবে কাটতে হবে নবী বোধ দেখায় নাই কি শিখায় নাই বোধ বড় চুল রাখতে চান নবী যৌবনে রেখে দেখাইছেন এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত লিম্মা অফরা জুম্মা লিম্মা অফরা জুম্মা কানের লতি আর এখানকার মাইট গানের গিরা গেলির এই পর্যন্ত তিন রকমে আপনি বাবলি রাখেন চুল রাখেন কোনো অসুবিধা নাই আর যদি আপনি চান তাইলে আজকের মেশিন বাইরেছে জিরো মাইনাস জিরো কদম ফুল এটার নাম কদম ফুল মাথা ঠান্ডা থাকবে ব্রেনের মধ্যে কোনো রকম অস্থিরতা সৃষ্টি হবে না এরপরে যদি আপনি আরো ভালো চান চুলকা চুলকায় দুই জায়গা খাসনি দেখা দিছে ওই বাটারে কল যে কুল্লো খালাস শাসি দাও শাসি দাও কিন্তু যাদের কাজকে আমরা অনুসরণ করি তারা কি মুসলমান তারা মুসলমান তাদের মতো চুল কাটছো কেন দুর্যোগে যা আগে তো দুর্যোগের পথে নাম লয় ভালাইস চাল চলন আচারাচরণ নবী আমাদের জন্য সুপার মডেল সুপার মডেল শুধু মডেল না ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকে আমি প্রায় জায়গায় বলি নবম সংস্করণ খুলেন ইনসাইক্লোপিডিয়া বর্তমান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এজ এ রিলিজিয়াস টিচার এজ এ ফাউন্ডার এজ এ রোলার এজ এ লিডার এজ এ কমান্ডার এজ এ ল গিভার এজ এ ল মেকার এজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড জগতের সর্বোচ্চ মানব জীবনের সব দিক থেকে পরিপূর্ণ মানব ঐন্যকালা অমুক তুমি এগিয়ে চলো আমরা আসি তোমার সাথে অমুক এই অমুকের ভিতরে নবুয়ে ট্রেসালত আছে কিনা কোরআন আছে কিনা দিন আছে কিনা তাহলে ঠিক আছে আর যদি এটা না হয় নাজ্জাসি আমরকে জিজ্ঞাস করে যেটা যদি শুরু করছিলাম খেয়াল আছে তো সে সিনিয়র বাদশা কে যে কারোকে হাত কাটছো নাক কাটছো কারোকে শরীর তুলা তুলা করে ফেলেছে এইভাবে মেরে মোহাম্মদের কয়জন অনুসারী রে নতুন ইসলাম ধর্ম থেকে কয়জন রে ফিরে এসো আমার খাড়াইকে হুজুর মিথ্যা কথা বলতে পারবো না সত্য কথা বলা এটা কোরেশের ঐতিহ্য মেরে ফেলেছি নাক কান কেটেছি হাত কেটে ফেলেছি আঙ্গুল কেটেছি চোখ তুলে ফেলেছি একটা কেউ ফিরাইতে পারি নাই জীবন দেয় কিন্তু ফিরে না ইসলাম যারা গ্রহণ করে তারা জীবন দেয় কিন্তু ফিরে না কাছে ওদের নেতা যে মোহাম্মদ যাকে ওরা নেতা মানে নবী মানে এজ এ ম্যান ব্যক্তি হিসাবে মোহাম্মদ কেমন মানুষ হিসাবে কেমন আমার আবার দাঁড়াইছে বাচ্চা ওদের মিথ্যা বলতে পারবো না মোহাম্মদ ব্যক্তি হিসাবে কেমন ন্যায় বিচারক আমানতদার সৎ পরদরদি নিজকে বিলীন করে পর উপকার করে মোহাম্মদের আপাদ মাস্তক সব এইবার গুণে গুণান্বিত মোহাম্মদের মতো ভালো মানুষ মক্কায় আরেকজন নাই নাজাসি চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে গেছে দাঁড়িয়ে বলে আমর তোমার এই কথা যদি সত্য হয়ে থাকে শুধু আরব জজিরা নয় আগামী কয়েক বছরের ভিতরে আমার পায়ের নিচে রে আফ্রিকা এটা মোহাম্মদের পায়ের নিচে চলে যাবে কেউ ঠেকাইতে পারবে না
जाए नहीं बोधाय ऐसे नहीं बोधाय जोरे कौन भाई इतने हलु इस्लाम शुतरन माता कुमर रसूल फाखुजू हो अमान नहा को मान हो बनता हो अमर नबी के अनुसरण कर वो कोरा नमः दे संविदान अल्लाहु गायतुना और रसूलो जाइमुना और कुरानो दरीनुना और जिहादो शबीलुना अल्लाहु गायतुना अल्लाह इज़ आवर लॉर्ड और रसूलो जाइमुना होली प्रोफेट इज़ आवर लीडर और कुरानो दरीनुना होली कुरान इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और जिहादो शबीलुना अल्लाह दिन का है मेरे पथे अल्लाह पथे जिहाद करा इटे हमारे जीवन में एक मंत्र लक्खो इस आवाज़ के लिए इटे आदर्श सिलो इन्शाअल्लाह हमने शे आदर्श दिखे जनों आस्ते परी अल्लाह पक्षे इटे ओफी का मंत्र के दाम करो जे बाहरे दाढ़ियाँ सिन बोशे बोलूँ जे बाहरे दाढ़ियाँ सिन पासे अमार सिस्टी � शे श्रीष्टि नाम मनुष अमित तुम्हारे के भालो मंदो नेकी बोधी हराम हलाल जायज ना जायज कल्लान और कल्लान बोइधो और बोइधो हलाल हराम इतना बुजार मत जुगता दान करो सी शबाई बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भाई नेक नियुत तो मनुष नेक अमल करे इतना शबाबीक आज पर जनते इस दुनियार बाजारे एक ता चोर खुजे बेर करें जे चोट्टा अल्लाह रास्ते नेकर नियते स्वाभे नियते सूरी करें से एक ता सुरवाज करें परमें एक ता लुच्चा एक ता जेना कर खुजे बेर करें जे स्वाभे नियते जेना करें से पाबें पाबें ना जतो पाषाण हो, जतो शे दोषु हो, जखोन शे इकास्ता शुरू करे, तखोन तार प्रथम चोक दुटे ताकि इंटरवेल दे, चोक दुटे की दो अधूरी करे की न बोलें करे, तार बुक एक ता डायनामा अल्लाह रब्बुल अल्लामीन सेट करे दिए सर शे निजेर विविश्य दे जखोन मेला में शक करे तो खोन नॉर्मल शबाबिक नो चेंज किंतु बारिश कैसे आरक्षणर बोर कैसे जखोन कैसे आरक्षणर बोर कैसे तो खोन बोला सोक दोड़ा दुड़ी करे ना बुकेर पाल पीटीशन दुब दुब इटे बोला बाले को में ना बाले इजा हाँ काफी नफ्से का सही फादाहु जे कैसे कुट्टे के ले तुम्हार चोक दुरा दुरी करे, आर बुके दुब दुब, पालपेटिशन बेल जाए, शिटे ही हराम, ताइलो लुच्चा जाने, वो गंडो मुर्खो जाने, अमीजे इकास्टा कुर्सी, इच्छते आमर मालिकेर परमिशन, नहीं, अमाद दीनेर, अमाद धर्मेर, अमार आदर्शेर अनुमति, नहीं, अमाक क्या अल्लाह पाक जे हुदुदुल्ला, हुदुदुल्ला सूर्यों छिमा रखा दिए सन, शिक्षणों एक जायज नहीं, शनिजो बुझे, एक आमी हराम अवैध कास करती सी, स्वाभिन नहीं होते सूर्य का रस्तो रह जनों पर आजा नहीं पड़ जन्तो, पागे से, इर पर अपना के मादा शार बारंदा दिया जे लोक टक उन्हों दिन, हटे नहीं, आलम हो तो दूर रखा था ये लोग तब होते हैं जाने ना जेना करा को भी रहूँगा जाने इधर जो ने कुरान मुकस्त करा लगे ना अल्लाह महावा लगे ना उन अफसरों आमा सावुआ हा हा अल्लाह महा कुजूर हा व तकुआ हा मनुष्य रूहर कसम मनुष्य अत्तर कसम मनुष्य खुदीर कसम आरु मोहान सत्तर कसम जिनी शरीरे सत्य रूह के संप्रीत करे सन एक उठी तो करें सन, अपना देहसाते रूट है जब तक खून आसे, तब तक खून अपने बीर, तब तक खून अपने पीर, तब तक खून अपने अल्लामा, तब तक खून अपने चेयरमैन, तब तक खून अपने डॉक्टर मास्टर, तब तक खून अपने मंत्री मिनिस्टर एमपी, ठीक ही ना बोलें, रूट है जब खून अल्लाह पाक अलग करें दर, 
আপনার নর্মাল বডি থেকে রুটা যখন আলাদা করে দেন তখন আপনার চেয়ারম্যান আপনার নেতৃত্ব আপনার যত রকমের বড়াই সব কিছু শেষ ঠিক কিনা বলেন মনে করেন আপনার এলাকার একজন মানুষ খুব নামি দামি অর্থবিত্তশালী হঠাৎ করে স্টোক করেছে করার পরে রাতে তাকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সে এখন এলাকার লোকেরা জেনেছে তারা বলা বলি করে এই যে অমুক বড় মেয়া অমুক সাহেব তিনি স্টোক করেছেন রাত্রে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা নিয়ে গেছে হাসপাতালে শেষ রাতে সকালে খবর আসলো যে লোকটা সেখানে মারা গেছে এন্তেকাল করেছে পরের দিন লোকে বলা বলি করে এই যে অমুক সাহেব কখন আসবেন কি অমুক নেতা কখন আসবেন তখন বলে অমুকের লাশ দেখুন পার্থক্যটা দেখুন এখন অমুক শেষ হয়ে গেছে নেতৃত্ব শেষ কর্তৃত্ব শেষ বড় মিয়াগিরি হুজুর গিরিও শেষ এখন একটা লাশ যতক্ষণ রুটা সঙ্গে আছে আপনি মানুষ আর এই রুটা আল্লাহ ভাই আপনার ভিতরে যে নফস ইন্না নফসা লা আমারাতম বিশু তেরো পাড়ার শুরু তেরো পাড়ার শুরু আজ থেকে প্রায় সাড়ে আট হাজার বছর আগে মিশরে একটা যুবক সেই যুবকের নাম আপনারা অনেকে জানেন আজকের আমাদের আগামী দিনের আশা ভরসা আলহামদুলিল্লাহ মাঠে কথা বলি আজকে সাতান্ন বছর সাতান্ন বছর আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন মাঠে কথা বলেছি শুরু করেছি কিছু বুড়া মানুষ সমাজের একেবারে জয়ীফ নরম কেউ গুজা হয়ে কে লাঠুবর দিয়ে মাহফেলে আসত এই বুড়া মানুষ কিছু আসত কোন যুবক মাহফেলে দেখা যেত না আমি নিজে সাক্ষী আর এখন আপনি ডাইনে বামে তাকান বুড়া মানুষ খুব কম যারা মাহফেলে এসেছে সবাই টক বগে যুবক ঠিক কিনা বলেন আলহামদুলিল্লাহ মক্কাতে যদি এই যুবক এগিয়ে না আসতেন বেলালের মতো যুবক আম্মার ইবনি ইয়াসেরের মতো যুবক সোহাইব রুমির মতো যুগ যুবক ইনারও যদি এগিয়ে না আসতেন তাহলে মক্কায় ইসলামের দাওয়া কাজ রক্ষা করা সম্ভব ছিল না এগিয়ে নেওয়াও সম্ভব ছিল না দেশ যেই দেশে যে জনপদে যে জাতিতে যুবকরা যখন এগিয়ে আসে তখন সেটা সহজেই কার্যকর করা যায় ঠিক কি না বলেন আলহামদুলিল্লাহ টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত যে আমার এই গতকাল যে ভাই বললেন একবার বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব শেষ কোণে নাফ নদীর পাড়ে ওই পাড়ে বার্মা এই পাড়ে বাংলাদেশ মাহবেলে যে কত লোক হয়েছে এটা একটা ইতিহাস ইতিহাস আলহামদুলিল্লাহ সেখানে আমি কথাটা যখন বলেছি তখন সবাই স্বীকার করলো যে আগে তো যুবকদের কাছে ইসলামের কথা বললেও তারা পাত্তা দিত না গায়ে মারত না কিন্তু এখন একদল যুবক আল্লাহর এই জমিনে দায়ী আল্লাহ হিসাবে দিনের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে তারা রক্ত দিয়েছে তারা রক্ত দিচ্ছে ঠিক কি না বলেন এইভাবে তাদেরকে কাউকে মেরে ফেলা হয়েছে খুন করা হয়েছে হত্যা করা হয়েছে কাউকে মেরে পিটায় একেবারে আতুড় অকর্ম করে দেওয়া হয়েছে এইভাবে মেরে টেরে কয়জনকে এই রাস্তা থেকে এই পর্যন্ত ফিরানো গেছে কয়জনকে একজনকেও না বিশ্বাস করেন মক্কায় যখন আর মার সহ্য করা যায় না মানুষ তো রক্ত মাংসের মানুষ কয়েকজন সাহাবা লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে সাগরের পশ্চিম পাড়ে বর্তমান আফ্রিকা মহাদেশ আবি সিনিয়া আবি সিনিয়া সেই দেশে হিজরত করলেন তারা যখন সেখানে হিজরত করলেন জীবনের দায়ে বাচ্চা নাজ্জাসি 
খ্রিস্টান বাদশা তারা গিয়ে বলবেন বাদশা হুজুর আমাদের এই অবস্থা কারো হাত কেটে ফেলেছে কারো চোখ তুলে ফেলেছে সারা শরীর আমাদের রক্ত সব সব করছে আমরা মক্কাতে আর বাঁচতে পারি না আপনার কাছে এসেছি আমাদেরকে একটু রাজনৈতিক আশ্রয় দেন আমাদের জীবনটা বাঁচুক খ্রিস্টান বাদশা নাজাসি বলল হ্যাঁ কোন এলাকার মানুষ জনপদের মানুষ যদি এইভাবে প্রাণঘাতী আক্রমণের মুখোমুখি হয় তখন তাদেরকে সাহায্য দেওয়া সহযোগিতা করা জায়গা দেওয়া আশ্রয় দেওয়া এটা জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইনেও এখনো আছে তখনও ছিল ভাই মাঝখান দিয়ে একটা রাত গেল একটা রাত একটা রাত যাওয়ার পরে পরের দিন মক্কার তিনজন নেতা তিনজন কাফেরদের নেতা তার মধ্যে চিফ প্রধান হজরত আমর লাস তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং মক্কাতে জাজিরাতল আরবে নবীজির জমানায় ইসলামী আন্দোলনের এই খুন ঝরা কাটায় ভরা অগ্নি খরা এই পথে সাহাবাই কেরম যখন রক্ত দিয়ে যাচ্ছিলেন দিন কায়েমের জন্য দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তখন সেখানে যে কয়েকজন পলিটিশিয়ান ছিলেন রাজনীতিবিদ তার মধ্যে আমর লাস পরবর্তী ইসলাম গ্রহণ করেছেন মিশর বিজয়ী আমর আস একজন ছিলেন হজরত মাহবিয়ার আদি আল্লাহ তালান আরেকজন মাহবিয়ার ছেলে জিয়াদ জিয়াদ আর হজরত আমর লাস হজরত মগির শোভা এই চারজন পলিটিশিয়ান দি গ্রেট এই চারজনের দুইজন আমর লাস এবং আরেকজন মক্কার কোরেশ নেতাদের সবাইয়ের দস্তখত করা একটা চিঠি নিয়ে নাজাসির হাতে দিল চিঠিতে লেখা বাদশা হুজুর আমরা জানতে পেরেছি মক্কার কিছু দুষ্কৃতিকারী মক্কার কিছু খুনি মক্কার কিছু চরমপন্থী মক্কার কিছু জঙ্গি তারা মক্কার আম পাবলিকের মার খেয়ে আপনার দেশে গিয়েছে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বাদশাহ হুজুর আপনার কাছে অনুরোধ করি এই খারাপ মানুষগুলাকে আপনি জায়গা দেবেন না আমরা দুধ পাঠাইলাম আমাদের এই পাঠানো প্রতিনিধির সাথে খারাপ লোকগুলাকে ফিরাই দেন আমাদের বিপদ আমাদের মাঝে থাকুক নাজাসি খ্রিস্টান হলেও রাজত্ব করে আমার লাস্টকে জিজ্ঞাস করে মানুষগুলো এত খারাপ তারা চরমপন্থী তারা খুনি তারা রক কাটে অতগুলো মার্কেটে বোধা নাই আসে আসে তারা এই তারা সেই এই খারাপ মানুষগুলো দেশ ছেড়ে চলে আসছে আপনাদের ভালো হয়েছে দেশটা নোয়াখালী লোকেরা বলে আজাই রেসে এবার বুঝছেন তো বালা গেছে এই খারাপ লোকগুলাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাদের এত গরজ কেন তখন আমর লাস পরে রাদি আল্লাহ তালানু পরে এখন কিন্তু শুধু আমর লাস এখন ইসলামে আসেননি তিনি দাঁড়িয়ে বলেন বাদশাহ হুজুর ওরা নষ্ট করেছে আমাদেরকে করুক দুঃখ দিয়েছে আমাদেরকে দেখ জঞ্জাল সৃষ্টি করেছে আমাদের দেশে খারাপ করেছে আমাদের দেশটাকে আপনার এই সুন্দর দেশটা খারাপ হোক এই জন্য আমরা চাই না আমাদের খারাপ লোকগুলাকে ফিরিয়াই দেন বাদশা তখন নবীজির চাচাত ভাই হজরত জাফর সবাই বলুন রাজি আল্লাহ আনহু তিনি মুসলমানদের গ্রুপ লিডার গ্রুপ লিডার নবীজির চাচাত ভাই জাফর রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে বললেন যে হে মক্কার মহাজির তোমাদের বক্তব্য কি জাফর রাজি আল্লাহ তালা আনু সেখানে যে বক্তি চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন আল্লাহ একবার মানব ইতিহাসে মানবাধিকারের ইতিহাসে দুনিয়ার ইতিহাসে এটা অনন্য একটা বক্তৃতা বাদশাহ হুজুর ইসলাম গ্রহণ করার আগে আমরা মদ খেতাম আমরা জুয়া খেলতাম আমরা জেনা করতাম আমরা সাপ খাতাম আমরা বিচ্ছু খেতাম আমরা পোকামাকড় খেতাম 
আমাদের খাওয়াদের খাওয়ার মধ্যে কোনো দাড়ি কমা হুলুসটা ভাই পেন যেটা পেতাম সেটাই খেতাম এই অবস্থা আল্লাহ আমাদের কাছে নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে পাঠিয়েছেন তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন কুলুমিন তৈয়বাতে মা রাজাক না কম আমি আল্লাহ যে সকল রেজেক তোমাদেরকে দিয়েছি এর মধ্যে যেটা পাক পবিত্র পুত্র পবিত্র সেটা তোমরা খাও এটা করো এটা করো না এটা করো এটা করো না এটা জায়েজ এটা না জায়েজ এটা হালাল এটা তিনি একবারে পাশাপাশি রেখে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাহ আমাদেরকে আরো বুঝিয়েছেন এই জীবন জীবন নয় সামনে জীবন আছে এই জীবন নিয়ে যাবে সেই জীবনের কাছে সেটা ইয়মে আখেরাত ইয়মে যখন রুটে আলাদা হয়ে যাবে মাতা কামাতা লাই হে কেয়ামতন যে লোকটার রু দেহ থেকে আলাদা করা হয় তখন থেকে এই লোকটার কেয়ামত শুরু হয়ে যায় আল কাবর আউ আলো মানজেলিমানাজেলি আখেরা আখেরাতের যতগুলো থানা আছে যতগুলো চেকপোস্ট আছে যতগুলো তল্লাশি চৌকি চৌকি আছে আখেরাতের পরকালের কবর তার প্রথম থানা প্রথম চেকপোস্ট কবরের চেকপোস্টে যারা ঠিকমতো জবাব দিতে পারবে কারা পারবে যারা সলাদ এটা কায়েম করেছে সম এটা পালন করেছে ইসলামের মৌলিক বিধি বিধান এগুলোকে মেনে চলেছে কোরআনকে জীবনের একমাত্র পাথেয় হিসাবে চলার পথ হিসাবে গ্রহণ করেছে আল্লাহ নিজে বলেন যখন মন ই মন কি নকির সওয়াল করবে মান ডাব্বু কা আমার দিনু কা আমার নবিউ কা প্রশ্ন কোন ভাষায় কোন ভাষায় আরবি এখান থেকে আপনাদের বোঝা দরকার একটা কঠিন সূক্ষ্ম জিনিস আহব্বুল আরবি আলে সালাস তিন কারণে আরবি ভাষা শিখ লেয়ান্নি আরবি কেননা আমি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আরবিবাসী অল কোরআন ও আরবি কি কোরআন আরবি অল ইসান ও আহাল জান্নাতে আরবি কবরে যখন রাখা হবে তিন প্রশ্ন কোন ভাষা হবে এখন আপনি যদি বাংলায় উত্তর দেন তাহলে একশো নম্বরে একশো নম্বর পাবেন ইংরেজিতে দিলে দেড়শো পাবেন পরীক্ষা বাংলা পরীক্ষা যখন হয় প্রশ্নপত্রের উপরে লেখা থাকে যে প্রশ্নোত্তরে সাধু অথবা চলতি বাংলা ভাষার দুই নিয়মের এক নিয়ম ব্যবহার করতে হবে এখানে সাধু ওখানে চলতি এটা দোষনীয় এটা লেখা থাকে ঠিক কি না বলেন বাংলা ভাষায় জবাব দেখবে সেখানে সাধু আর চলতি দুইটা মিশানো যাবে না সাধু হইলে সাধু চলতি হইলে চলতি এখন ফেরেস্টার জিজ্ঞাস করেছে মান রাব্বু কা আপনি বাংলায় ডক্টরেট মাস্টারেট ডিগ্রি নিয়েছেন আপনি এখন করে ভাষা লাগিয়ে মহিয়ান গরিয়ান অসীম করুন দয়াবান রাহিম রহমান বিচার দিনের প্রধান আল্লাহ আমার রব এখন ভালো করে বোধ একশো নম্বর পাবেন দোহাই আল্লাহ এক নম্বর না মান রাব্বু কা প্রশ্ন করেছে আরবিতে আপনাকে জবাব দিতে হবে কোন ভাষায় দুই নম্বর প্রশ্ন আমার দিন উকা হোয়াট ইজ ইউর রিলিজিয়ন তোমার দিন কি তখন আপনি যদি বলেন হলি ইসলাম হলি ইসলাম ইজ মাই কনস্টিটিউশন মাই রিলিজিয়ন এটা বলতে বোধ আপনি পাশ করবেন বাংলায় যদি বলেন পবিত্র ধর্ম ইসলাম এটাই আমার জীবন ব্যবস্থা তাইলে বোধ হয় পাশ করবেন আপনাকে আরো বিতে জবাব দেওয়া লাগবে নাকি লাগবে না লাগবে যারা সলাদ কায়েম করেছে কোরআন শিখেছে কোরআন বুঝেছে কোরআনের সাথে সম্পর্ক রেখেছে যারা আল ওলামা তাদেরকে দেখলে সম্মান করেছে কেন আল ওলামাও কারা করবে 
এরপরে আসুন এখানে একটা বিশাল রহস্য আছে আলো লামা নবীজি বলেন আমার উম্মতের আলেমগণ আলো লামা বহু বছর অরাসিয়া সব নবীর ওয়ারিস শুধু আমার ওয়ারিস এটা বলছে আম্বিয়া সকল যুগের সকল দেশের সকল কালের সকল ভাষার আমার চলে যাওয়ার পরে আলেম যারা হবে তারা সবাই নবীদের ওয়ারিস হবে নবীদের ওয়ারিস হবে আচ্ছা ভাই কোন নবী দিনের কথা বলতে গিয়ে জাতিকে দেশবাসীকে দিনের পথে আনতে গিয়ে কোন নবী গালি শোনেন নাই বলেন কোন নবী মার খান নাই দুইজন নবী গালিও শোনেননি মারও খাননি একজন প্রথম নবী তিনি আবার প্রথম মানুষ একমাত্র নবী যিনি দিনের কথা তাহিদ রেসালত আখেরাতের কথা তার বংশধরকে বংশধরকে তিনি বলেছেন হাবিলেরা গ্রহণ করেছে কাবিলেরা বিরোধিতা করেছে হাবিল গ্রুপ তারা বাবা আদমের কথা এটা মেনে চলেছে কাবিল গ্রুপ তারা তারা গ্রহণ করে নাই কিন্তু উভয় একটা ব্যাপারে আপস ছিল যার মন চায় গ্রহণ কর বুড়ার কথা যার পছন্দ না হয় তারা গ্রহণ করিস না কিন্তু খবরদার বুড়ারে কিছু করিস না বুড়া কিছু বলবি না রক্তের সম্পর্ক আদম আলাই সালাত সালাম এক বর্ণনায় ছয়টা জেনারেশন ছয়টা জেনারেশন বংশ পরম্পরা বাবা ছেলে নাতি পুতি সাথি লাডি ব্যাং ফুস ছয়টা জেনারেশন নিজের রক্তের গড়া তিনি দেখেছেন আর কোন নবী এরকম দেখেননি আদম আল্লাহ সাল্লাম তহিদ রেসালতের দাওয়াত যাদেরকে দিয়েছেন সবাই হয় ছেলে নয় নাতি নয় পুতি নয় পুতির পুতি তার পুতি তার পুতি তোষ্য পুতি ঘুরে গেলে নিজের আওলাদ ঠিক কিনা বলেন তারা একটা আপোষ করেছিল যাদের মন চায় মেনে নে হমান শাহ আ ফালিউকমেন হমান শাহ আ ফালিয়াকফর আর যাদের মনে খাটে না চলে না তারা গ্রহণ করিও না কিন্তু খবরদার বুড়ারে কিছু এই একজন নবী আদম তার বিরোধিতা হয়নি দুনিয়ার ইতিহাসে আরেকজন নবী সাইদেনা সোলাইমান আলাই সালাত সালাম তারও বিরোধিতা হয়নি ভাই জিনবুতে যারে ডরাইতো দৈত্য দানব যারে দেখলে ইয়ালসি ইয়ালসি করত কোন ইনসানের এত বড় বুকের পাটা ছিল এই বেটার সামনে আঙ্গুল তোলে সোলামানকে এমন এক রাজত্ব আল্লাহ দিয়েছিলেন কোরআনের পরিবেশে লাই আমি লেহাদিম বাহাদি কেয়ামত পর্যন্ত এরকম ক্ষমতা আল্লাহ কাউকে দুনিয়াতে দেবেন না এই যুগের ক্ষমতা যেগুলো ভাই মুরগির ডিমের মতো একটা দেশ সেই দেশে যখন রাষ্ট্রপতি হয় তখন আর চোখের সামনে মানুষ দেখে না ধরাকে সরা জ্ঞান করে ঠিক কি না বলেন সোলামান শুধু মানুষের বাদশা ছিলেন পিপড়ার বাদশা ছিলেন আপনার ঘরের কোনার মেট করি টিকটিকি মশা মাসি ওদেরও বাদশা ছিলেন পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সাগরের মাছ অনন্ত বিশ্বচারের সব কিছুর উপরে তার রাজত্ব ছিল ইয়াহান নাম লোদ খুলু মাসা কে না কম সুলাইমানু অজুনুদুহু অহম লাইয়া সরুন সোলাইমান আলাই সাল্লাম অভিযানে যাচ্ছেন সঙ্গে মানুষ সৈন্য আছে জিন সৈন্য আছে দৈত্য দানব রাক্ষস সেই সৈন্য আছে আবার পিপড়া সৈন্য মশামাশি মেট করি এগুলাও আছে এখন তিনি সেখান দিয়ে যান পাহাড়ের কিনার দিয়ে যাওয়ার সময় সেখান দিয়ে পিপড়ার একটা মোটা লাইন পিপড়ার মোটা লাইন সেখান দিয়ে চলছিল এখন যখন সোলাইমান সেনাবাহিনী নিয়ে এখান দিয়ে এগিয়ে আসলেন পিপড়াদের সেনাপতি পরিচালক 
সে তার সৈন্যবাহিনীকে বলে ইয়া আইয়ান নামলু উদ্ঘুলু মাসা কে নাকুম হে আমার পিপড়া সৈন্যরা তাড়াতাড়ি গর্তে ঢুকে যাও গর্তে ঢুকে যাও লাহতে মান নাকুম সোলাই মানু সোলামান তার বিশাল বাহিনী নিয়ে আসতেছে নিজের খুব বড় মনে করে হ্যান্ডেবালা মনে করে আমারও যে একটা রাজত্ব আছে প্রশাসন আছে আমারও যে একটা বিরাট কাফেলা আছে অহম লাইয়া শুরুন কতটার মধ্যে পিন আছে সোলামান আমাদেরকে হিসাবও করে না কাউন্টেও আনে না খোসা দেওয়া আছে কি না সোলামান তো পিপড়ার কথাও বুঝতেন নাকি বুঝতেন না সবকিছু সোলামান একটু লাগলো কে কি রে হুয়ার ইয়ে তোর পরিচয় কি আমি ফিল্ড মার্শাল আমি এই যে বাহিনী নিয়ে যাচ্ছি সর্বোচ্চ কমান্ড আমার হাতে কত ফিল্ড মার্শাল আরো কতজন আছে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বেশি নাই সত্তর হাজার ফিল্ড মার্শাল আছে কেমন লাগে এক দেশে একজন ফিল্ড মার্শালের জায়গা হয় না হ্যাঁ সত্তর হাজার জুনিয়র কমান্ডিং অফিসার তোর সেনাবাহিনীতে কত আছে ফিল্ড মার্শাল যতজন আছে তার চাইতে সত্তর লক্ষ গুণ জুনিয়র কমান্ডিং অফিসার আছে সিবাই লস্কর কত ক গণিত এটা গণার ক্ষমতা আমার নাই তুই যে একটু আগে অহম লাইয়া শুরুন বলে আমাকে একটু ছোট করলি যে আমরা ছোট সোলামান আমাদেরকে কাউন্ট করবে না খেয়ালও করবে না পায়ের নিচে দলিত মসজিদ করে ফেলবে তুই আমাকে এই কথাটা বললি কেন পিপড়াকে আমনারা যেরকম আমি সেই কথাটাই বলেছি আমি তো অতিরিক্ত কিছু বলিনি দেখছেন কথাটা এই জন্য বলছি আপনি বাদশাহ হলেও এই জীবন বোধহয় যাবে না রাজা হলে বোধ হয় যাবে না নেতা হলে বোধ হয় যাবে না বৈজ্ঞানিক হলে তো যাবে না যারা মৃত্যুকে অস্বীকার করে তাদের কাছে বোধ হয় আসবে আসবে না জোরে বলেন যারা পরকাল মানে তাদের কাছেও আসবে যারা মানে না যারা বলে দেয়ার ইজ নো গড বাট এ ফোর্স অনন্ত বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নাই একটা শক্তি থাকলেও থাকতে পারে যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো সৃষ্টিকর্তা নাই এটা বুঝলা কিভাবে যা দেখি না নিজের দুই নয়নে তা বিশ্বাস করি না গুরুর বসনে তাকে দেখি না মানবটা কেমনে ভাই তাইলে এই দুনিয়ার সব কিছু আপনি বোধ হয় দেখেন নাকি দেখে বিশ্বাস করেন আপনি দেখেন আর কদ্দুর আপনার চোখের পাওয়ার কদ্দুর সামান্য একটি এলাকা ঠিক কি না বলেন এর বাইরে তো আর নাই কিন্তু আপনার দূরে যাওয়ার দরকার নাই আপনার পেটে টন টন করে সিন সিন করে ব্যথা করে এখন আপনার বন্ধু আমি আপনি বলেন যে ভাই আমার পেট ব্যথা করে ও জীবনটা চলে যায় আমি বললাম ব্যথাটা আমার একটু দেখাও আপনি বোধ হয় দেখাইতে পারবেন পেট ব্যথা মাথা ব্যথা বোধ হয় দেখাইতে পারবেন পারবেন আপনি দেখাইতে পারবেন না কিন্তু জিনিসটা আসে না নাই জোরে বলেন তাহলে বুঝা গেল আপনার ভিতরে বাইরের দরকার নাই সব জিনিস দেখা যায় না এখন দেখা যেহেতু যায় না আমি যদি বলি দেখা যায় না ব্যথা দেখি না সুতরাং তোমার পেটে ব্যথা নাই আপনি বোধ হয় মেনে নেবেন আমার জীবনটা বাইর হয়ে যায় আর হালার হালায় কয় ব্যথা নাই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যা দেখি না সেটা আমি বিশ্বাস করি না ভাই আমাদের সমাজে এমন মানুষ সংখ্যা কম হলেও আসে যারা কোনো দিন ঢাকা যায় নাই এমন লোক তো আছে তো কম হইলেও আসে এখন এই লোকটা সে ঢাকাও যায় নাই ঢাকা দেখেও নাই এখন আপনি তার সামনে গফ করেন ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাংলাদেশের সবচেয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এটার এই 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 প্লেন এইভাবে আসে এইভাবে নামে আবার এইভাবে ওঠে এখন আপনি বলেন যে আমি তো দেখি নাই আমি তো ঢাকাও যাই নাই শাহজালাল বিমানবন্দরও দেখি নাই সুতরাং শাহজালাল বিমানবন্দর বলতে কিছু নাই 
দেখি নাই বলার অধিকার আপনার আছে কিন্তু এই কথা বলার অধিকার নাই আমি দেখি নাই এই জন্য শাহজালাল বিমানবন্দর নাই যারা জীবনে একবারও বিলাত যায় নাই বিলাত বিলাতের হিত্র ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট দুনিয়ার অতীতের সবচেয়ে ব্যস্ত বিমানবন্দর সেই ব্রিটিশ আমল থেকে বিমান আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে প্রতি মিনিটে ষাটটা বিমান উঠে নামা করে মিনিটে মনে হয় যেন মৌমাসি মৌমাসি উড়াউড়ি করে উঠে নামে দেখেন আপনি গেছেন যারা গেছে তারা বিশ্বাস করে সে দেখে দেখে আপনি বলেন যে হিট্টু বিমান বন্দর বন্দর বলতে আসলে কিছু নাই আমরা কেন নাই ভাই আমি দেখি নাই আমি যেটা দেখি নাই সেটা নাই এখন আমাদের তো কিছু নগদ দেওয়ান দরকার তুমি দেখো না এই জন্য হিট্টু বিমানবন্দর নাই কেমন কি তুমি বলো যে এইটা বলতে পারো হিট্টু বিমানবন্দর আছে কি না থাকলে কেমন এই ব্যাপারে আমার জানা নাই কি যদি না আমি দেখি না এই জন্য নাই তাইলে তো বুঝতে হবে তার আপার চেম্বার সামথিং গোয়িং রং তার ভিতরে কিছু ডিফিকাল্টিজ সৃষ্টি হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন আরো বের এক মহিলা সে জাহেলিয়তের আগের কথা সব এলাকার মানুষ নাস্তিক তারা এই কথার উপরে বিশ্বাস করে যেটা দেখি সেটা মানি যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না এরকম লোক আসে না নাই আগে ছিল এখনো সব যুগে থাকবে তো বুড়ি তার কাছে একজনে গিয়ে জিজ্ঞাস করল যে বুড়ি তুমি বিশ্বাস কি তোমার কা আমি যেটা দেখি সেটা মানি আর যেটা দেখি না সেটা এমন কিছু লক্ষণ ফক্ষণ যদি আমার সামনে আসে লক্ষণ ফক্ষণ তাইলে না দেখলেও আমি স্বীকার করি কয় কিভাবে একটা উদাহরণ দেন বুড়ি বুড়ি কয় আল বারাত তাদিল্লু আল আল বাইর সকালবেলা আমি আমার ঘর থেকে বের হয়েছি তাবু থেকে বের হয়ে দেখি তাবুর সামনে কাঁসা উটে লাদি উটে লাদি বুঝেন কাঁসা তখন আমি বললাম আরে রাত বিরাতে উঠ কখন এখানে আসলো কার উঠে আসলো আমার তাবুর সামনে পায়খানা করে গেল ঠিক পাশের আরেকজন কয় বুড়ি উঠে আসতে তুমি দেখছ কয় না রাত কয়টা আসছে উঠ কয় না তাও জানি না কোন দিক থেকে আসছে তাও জানি না কোন দিকে গেছে তাও জানি না তাহলে কখন আসলো কি আসলো উঠে আসলো উঠে আসলো তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে তুমি দেখো নাই তখন বুড়ি কয় আল বারাত তাদিল্লু আল আল বাইর কাঁসা গোবরে কয় আমি দেখলেও উঠে আসছে না দেখলে বোধ আসে নাই গোবরের লাদা এটা সাক্ষী এই গোবর দেখলেই আমি বুঝতে পারি স্বীকার করতে বাধ্য রাতের যেই কোনো সময় উঠ আপনি বাড়িতে খাওয়া দাওয়া নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে গেছেন সকালে উঠে দেখেন যে কাঁচা রাস্তার উপরে বালুর উপরে প্রাইভেট কারের চাকার দাগ একবারে এই মাথায় এই মাথায় প্রাইভেট কারের চাকার দাগ বালুর উপরে এখন আপনি বলেন কে আসলো আমার বাড়ির দরজা দিয়ে এই গভীর রাতে এখান দিয়ে গাড়ি চালাইয়া গেল কে আসলো আপনার এক সঙ্গী নাস্তিক সে না আমি যা দেখি না তা বিশ্বাস এখন এই লোকটা কে কে আসছে কে আসছে বুড়ি কি কও কেউ আসে নাই কয় না আসছে কে কেমনে বুঝলা দাগে কয় চাকার দাগে কয় আমি দেখলেও আসছে না দেখলে বোধ আসে নাই আর শামসুল কামারো মহাকাশের যেই চাঁদ এবং সূর্য অনন্ত বিশ্ব চরাচরের এত নিদর্শন এত চিহ্ন কাইফা লাইয়াদুল্লু আলা নিমিল খাবির সবকিছুর পিছনে যে একজন স্রষ্টা আছে এটা বিশ্বাস করা লাগে দেখেন নবীজির বংশ করাস সম্বলে বিষ্ণু যশস্য সুমত্তাং মক্ষয় নগরে 
মক্ষয় নগরে সম্বল আবদুল্লাহ নামক ব্রাহ্মণ পুত্রের ওরসে আমেনা নামনি ব্রাহ্মণ কন্যার উদরে বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তারিখে কলকি অবতার জন্মগ্রহণ করিবে চার হাজার বছর আগের বেদের কথা বেদের সংস্কৃতি ভাষায় এখন মক্কাতে তো আরো লোক ছিল আরো বংশধর ছিল নবীকে আল্লাহ কেন কোরেশ বংশে পাঠালেন নাকি আর হিন্দু ধর্মে দেশের এলাকার মধ্যে পরিবার যেটা সবচেয়ে বড় কুলীন স্বাধীন সবচেয়ে বড় ব্রাহ্মণ তারা মানুষ দি গ্রেট মানুষ দি গ্রেট খোদা না হইলে অন্তত খোদার আত্মীয় স্বজন খোদার আত্মীয় স্বজন একজন ব্রাহ্মণ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছে গঙ্গা স্নানের জন্য গঙ্গা নদীর দিকে যায় পথে বিড়াল একটা দেখছে কুত্তা একটা দেখছে শুয়োর তিনটা দেখছে শুয়োর ব্রাহ্মণের উপরে গোসল ফরজ যায় নাই যখন একটা নম বা সূর্য নম অথবা সূর্য নিম্ন বর্ণের হিন্দু এইটারে যখন ব্রাহ্মণ বড় লোকে দেখছে তখন ওই ব্রাহ্মণ তার উপরে গোসল ফরজ হয়ে গেছে সে গোসল না করলে আর ঘরেও যেতে পারবে না খেতেও পারবে না ঠিকই না বলেন হ্যাঁ ইসলাম মসজিদে নবীতে আল্লাহ নবী ইমাম খতিব আর সেখানে মহাজনকে আফ্রিকা থেকে আসছে গোলামের ছেলে গোলাম গোলামের ছেলে সেখানে বেলাল রাজি আল্লাহ আনহু তিনি মহাজিন অষ্টম হিজড়ি মক্কা বিজয় হয়ে গেছে পুরা আরব দেশে এইভাবে মাথা তুলেছে হাত তুলে সারেন্ডার করেছে কাবাগর পরিষ্কার করা হয়ে গেছে মূর্তি এগুলো বের করে ভেঙে ফেলা হয়েছে জাল হাক জাহাকাল ইন্নাল বাত এলাকা না সব পরিষ্কার করা হয়ে গেছে এইবার মক্কার যেখানে যেই লোক ছিল পাহাড়ে ছিল গুহায় ছিল বিল্ডিংয়ে ছিল তাবুতে ছিল নবী বললেন সব মক্কার লোক তোমরা কাবার চারিদিকে একত্র হও জমা হও বা সবাই আসছে হাত এইভাবে হাত এটা অর্থ কি সারেন্ডার সারেন্ডার এরাই কিন্তু হজরত হামজালা রাজি আল্লাহ তালুকে শহীদ করেছে হামজা রাজি আল্লাহ তালু তাকে শহীদ করেছে কত মুসলমানদেরকে কতভাবে নির্যাতন করেছে এখন সবাই যখন এইভাবে হ্যান্ডসাপ নবী ছোট্ট একটা কথা বললেন মা তার জুনা মিন্নি লিয়াম হে মক্কাবাসী কোরেশ বংশ এইটা আমার ভাই বেলাল বেলাল শরীরে চামড়া নাই এইটা আমার ভাই সোহাইব রুমি তার শরীরে চামড়া নাই এইটা আমার ভাই আম্মার ইবনে ইয়াসের তার শরীরে চামড়া নাই অনেক জায়গায় গোষ্ঠ নাই বড় গর্ত হয়ে গেছে বাইরে থেকে হাড্ডি দেখা যায় মক্কা তেরো বছর ইসলাম গ্রহণের কারণে ইসলাম প্রচার করার কারণে তাদের উপরে তোমরা এইভাবে নির্যাতন করেছ তোমরা সেই করেস আর এই বেলাল আজকে বিজয়ী বেলালের হাতে তলোয়ার যে উমাইয়া আর উমাইয়ার সন্তান বেলালকে আগুনে সাতবার জ্বালাইছে পড়াইছে এক এক দিন সেই উমাইয়া ওইভাবে আছে বেলাল তলোয়ার নিয়ে ওইভাবে আছে এই যুগে এলে কি করত বলেন কাটত নাকি তামক কাটা কাটত তামক কাটতে দেখছেন তো কাটত তারপরে টুকরা 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 করে ফেলত ঠিক না বলেন এত অত্যাচার করেছে ওদের নবী দান দান মোবারক ভেঙ্গেছে মাথার খুনি ভেঙ্গেছে যে কাফেরা তারা আজকে হ্যান্ডসাপ আমরা হিটলারকে দেখেছি মুসলিমকে দেখেছি আমরা আলেকজান্ডার দি গ্রেটকে দেখেছি ওয়াটার নূর যুদ্ধে আমরা দুনিয়ার বীর এক শক্তির কাছে আরেক শক্তি সারেন্ডার যখন করে রক্তের নদী বয়ে গেছে রক্তের দরিয়া বয়ে গেছে মক্কার তেরোটা বছর এক যুগ এক বছর এই মুসলমানদের উপরে এত অত্যাচার নির্যাতন এত রক্তের নদী বহাইছে
এই যুগে এনে কি করত সেদিন এক দলের নেতা বলছে আমাদের সরকারে যদি পত নয় তাহলে কমপক্ষে দশ লক্ষ মানুষ তাহলে বুঝা গেল পাগল হইল হিসাবের ব্যাপারে আমরা ঠিক আছি সবাই কি কিন্তু কোরআন বলছে নবী বলছেন তোমরা কেমন ব্যবহার করতে চাও কোরেশরা তো কম না নবীরই তো বংশ তারা বলল নারজু মিনকা মা ইউর জামিন কারিম এবদুল কারিম আপনার মতো একজন মহৎ ব্যক্তি মহান নেতা আপনার কাছে আমরা ক্ষমা ছাড়া আর কিছু আশা করি না নবী দুই হাত তুলে বললেন লাতা শ্রীবা আলাই কমলিয়াম ওয়ান তোলাকা হে মক্কাবাসী তোমাদের সবাইকে আমি ক্ষমা করে দিলাম সবাইকে মাফ করে দিলাম তোমাদের কারো উপরে আমার এক বিন্দু অভিযোগ নাই দুনিয়ার কোন বীরের জীবনে এই উদাহরণ আছে বলেন দুনিয়ার কোন বিজয়ের জীবনে এই উদাহরণ আছে বলেন একমাত্র নবী মোহাম্মদ রসুল এমন প্রাণঘাতী শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়েছেন নাকি দেন নাই আরে কোরআনে একটা আমার নবী এটা তিনি মুখে বলেছেন কিন্তু কথাটা ইউসুফের ইউসুফের নবীজিরও আরো যিনি প্রায় পনেরো চার হাজার বছর আগের হজরত ইউসুফ এই বেচারা জেল খাসছে অপরাধ করার অপরাধে ঠিক না নাকি অপরাধ না করার অপরাধে তাইলে দুনিয়ার ইতিহাস সাক্ষী যুগে যুগে মানুষ অপরাধ করে জেলে গেছে এটা স্বাভাবিক অনেক মানুষ অপরাধ না করার অপরাধে জেলে গেছে আগেও গেছে এই যুগেও যাচ্ছে ঠিক কি না বলে প্রিয় ভাইরা আসুন আমরা আর একটু সামনে গিয়ে যাই যেই ভাইয়েরা এই শিবকে শত্রু মনে করে হাত পা বেঁধে মাত্র ছয় বছরের শিশু ছয় বছরের একার বস্তার মতো গভীর কুয়ার মধ্যে ইন্ডার মধ্যে ফেলে দিয়েছে আল্লাহ ইসুকে বোধ হয় সেখান থেকে বাসায় নেই তাইলে আপনি কাউকে মেরে ফেলতে চাইলেও পারবেন না যদি আল্লাহ রাখে আল্লাহ মারে আল্লাহ আল্লাহ যে খালা কাল মৌতা দেখেন তিনি তো ওই আল্লাহ ওই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য মৌত সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন অল হায়াতা তারপরে হায়াত সৃষ্টি করেছেন ভাই মৌত আগে না হায়াত আগে বলা লাগবে মৌত আগে না হায়াত আগে আমরা তো দেখি আমাদের আগে হায়াত আশি বছরের হায়াত শেষ হয়ে গেলে কি মৌত নাকি কয় না হায়াত থাকতে মৌত নাই বলে না আমরাও তো বলি তাইলে আমরা তো দেখি আগে জীবন তারপরে মরণ কিন্তু আল্লাহ দেখেন কি বলে সুরায় দাহার আল্লাহ জি তিনি তো ওই আল্লাহ খালাকাল মৌতা তোমার জন্য মৌ সৃষ্টি করেছেন অল হায়াতা তারপরে হায়াত সৃষ্টি করেছেন এটার কারণটা কি আপনার মাতৃগর্ভে মায়ের পেটে প্রথম আপনি ছিলেন বীর্য এখানে দুইটা জোড়া ছিল একটা পুরুষের শুক্রকিট আর একটা নারীর ডিম্বানু শুক্রকিট পুরুষের নারীর ডিম্বানু এই দুইটা যখন একটা আরেকটাকে জড়িয়ে ধরেছে যেগুলো তোমরা চিনো না জানো না সেগুলোকে আমি আল্লাহ জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাথার উপর লাইট জ্বলে আমি মাইকটায় কথা বলি এই যে বিদ্যুৎ এটা মধ্যে বোঝা জোড়া নাই মুজাক্কার মোহান্নাস নেগেটিভ পজিটিভ পুলিঙ্গ এই দুইজন যদি বৈধভাবে মিলে বৈধভাবে বৈধ মিলন বুঝুন তো আল্লাহ লাইন অনুযায়ী বিবেকের চাহিদা অনুযায়ী বৈধভাবে যদি মিলে তাহলে লাইট জ্বলে বৈধভাবে মিললে ঠিক কিনা কিন্তু এখানে লাইটের ফ্ল্যাগের গোড়ায় না এনে ওই লাইনের মধ্যে লাইনের মধ্যে মন ঠিক সব ঠিক দুটোজনের এখান দিয়ে একটু এক ইঞ্চি আধা ইঞ্চি দুটোজনের পর্দা খুলে দে উপরে ঢালাই পর্দাটা একটু খুলে দে এই ইদ্দুর খুলছেন খোলার পরে নেগেটিভ চুপ করে থেকে বলবে আমার মন ঠিক 
পজিটিভ চুপ করে চোখ বন্ধ করে বলবে আমার তন ঠিক নাকি ভাই দেখতে যত দেরি দেখার সঙ্গে সঙ্গে ইপটিজিং শুরু হয়ে যাবে টিজিং ইপটিজিং শুরু হয়ে যাবে দর খামসা দর দর কামড়া কা ঠিক কি না বলেন কয়েকবার ছট 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 দিন করে আগুন ধরে গেল এই আগুন ধরার পরিণতি কি হইল এরা মিলার কথা আসিল এই বাসর ঘরে লাইটের ফ্ল্যাগ এখানে কিন্তু হানিমুন আছে জীবনের মিলন আছে ঠিক কিনা বলেন এখানে না আসার আগে যদি রাস্তাঘাটে ওখানে ওখানে পার্কে শহরে বন্দরে নগরে কন্দরে তালে বেতালে ইচ্ছা মতো মিলে তাহলে হবেটা কি আচ্ছা আসুন এখন আপনি একবার এখানে মিলে দেন কয়েকবার টিচিং করার পরে ফায়ারিং হলো আগুন ধরে গেল এটা হারাম এই জন্য ইসলাম বলছে জেনা যারা করে তারা নিজেরা জ্বালে না সভ্যতাকে জ্বালায় পরিবেশকে জ্বালায় দেশকে জ্বালাই দেয় দর্শনে সেন্সুরিও চলছে ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রী সংখ্যা ছেচল্লিশ হাজারের বেশি ছেচল্লিশ হাজারের বেশি সেই ব্রিটিশ আমলের এখানে বিয়ে ঠিক হয়েছে ছেলে উচ্চশিক্ষিত মেয়ে ইডেনে সেখান থেকে অনার্স ডিগ্রি নিয়েছে বাড়ির কাছে এইভাবে পরিচয় 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 গার্জিয়ান লেভেলে কথাবার্তা বিয়ের আগের দিন ছেলে যখন শুনছে যে তার ভাবি স্ত্রী আগামীকাল যারে বিয়ে করবে সেই ইডেনের ছাত্রী ছেলে মা বাপ কারো করে কয় নাই আইজো দৌড় কাইলো দৌড় তিন দিন পরে ধরে আনছে কিনে তুই পালাইলি কেন আমি ইডেনের ছাত্রী বিয়ে করব না এগুলা সব চর্বিত চরবন চর্বিত চরবন বরিশাল স্টিমার ঘাটে নেমেছি ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সেখানে সেমিনার সেখানে আমি যাব সদর রোডে দেখি ল্যাংটা পাগল একটা একটা দিগম্বর রাস্তার উপরে উপর হয়ে আকের শোভা আকের শোভা একটা লয় সাবাই এসু ভাইয়া থু থু আবার আরেকটা লয় থু কয়েকটা এইভাবে সাবাই সে ফেলেছে এইবার পাগলা কিন্তু রাগ হয়ে গেছে ও বেটা হালার ফুহালা কোন হালার ফুহালা খাইছো রে আমার লাগে তো একটু রসোস নাই বরিশাল যাবার সব হল আবার কি ও বেটা হালার ফুহালা কোন হালার ফুহালা খাইছো রে আমার লাগে তো একটু রস থোস নাই আমি দেখে বললাম পাগলা তুই খাইলি এমন একটা জিনিস যে এইবার কি যেটাকে একবার খাইলে আর খাওয়া যায় না সব ফেল না সব ফেল না সতীর সতীত্ব নারী নারীত্ব জীবনে একবার একজনকে বিলানো যায় একজনকে বৈধ হোক অবৈধ হোক যখন এইভাবে বিলিয়েছে দ্বিতীয় জনকে দেওয়ার মতো আর কিছু নাই যেটা আছে আকের সভা করেন না বিয়ে হয় না সমস্ত চলছে রেজাল্ট কি মরি হায় রে হায় শেষ বয়সে দাদা আমার তালে ডিঙ্গা বাই শেষ পরিণতি পরিণাম এইটা আজকে পরিবার গুলো ভেঙে যাচ্ছে পশ্চিমের দুনিয়া সেখানে শুরু হয়েছে আজ থেকে আরো আড়াইশো বছর আগে আর তাদেরকে আমরা আদর্শ মনে করি তারা এই তারা হেই তারা হেই তারা আমাদেরকে এই করেছে তারা এখনো সোনার অক্ষরে বলে যে আমরা যত জ্ঞান বিজ্ঞান উন্নতি শিক্ষা সংস্কৃতি তাহজিব তামদ্দন কালচার সিভিলাইজেশন আমাদের পশ্চিমী দুনিয়া ইউরোপ জগৎ তাদের অগ্রগতি উন্নতির পিছনে একমাত্র বাগদাদ বাগদাদ একমাত্র মুসলমানদের ইসলামী সভ্যতা সেখান থেকে আমরা এগুলো শিখেছি তারা স্বীকার করে ইতিহাস পর্যালোচনা পর্যালোচনা করা দরকার প্রিয় ভাইরা এখন ইসলামে যতগুলো আকবর ওর কাবায়ের তার মধ্যে জেনা হলো অন্যতম জেনাটা পাইকারি হয়ে গেছে এখন পাইকারি কুল্লো মস্কার হারাম সব রকমের নেশা এটা হারাম ইয়াবার জ্বালায় হিরেনের জ্বালায় গাজার জ্বালায় 